สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับวิธีการในการ e x c e p t file ที่เรานำมาจากเครื่องหนึ่งเราก็มาใช้เครื่องหนึ่งในกรณีที่เรามี drawing อยู่ในเครื่องหนึ่งนะครับเราได้ทำ e x c e p t file ไว้แล้วก็ต้องการที่จะนำไฟล์ดอยิงนั้นซึ่งมี e x c e p t ไฟล์อยู่ด้วยเนี่ยเอามาทำงานบนอีกเครื่องหนึ่งปรากฏว่าเราก็ได้ e x c e p t ไฟล์มาไว้ด้วยแล้วแต่เวลาเราเปิดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นไฟล์ที่เรา e x c e p t ไว้ก็เลยทำให้เราไม่สามารถทำงานได้นะวิธีการก็คือเราต้องการที่จะนำไฟล์ e x c e p t ขึ้นมาแสดงในกรณีที่เรา Copy มาจากอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็มาใช้งานบนอีกเครื่องหนึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะแสดงได้เนื่องจากดิเรกเตอรี่ของ e x c e p t ไฟล์นั้นไม่ได้อยู่ตรงตามเครื่องต้นฉบับเมื่อนำมาในเครื่องเราไอตัวผ่าดเดเรกเตอรี่ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยผมจึงจะมาแนะนำวิธีการที่จะเอาเจ้าเอ็กเลฟไฟล์เนี่ยขึ้นมาแสดงในกรณีที่เรา Copy ไฟล์มาจากเครื่องอื่นนะครับขั้นตอนก็คือให้เราเปิดไฟล์ที่เราต้องการทำงานขึ้นมาครับเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีไดร็อกบ็อกแสดงขึ้นมาว่าขอให้เราเราอัปเดตไหมอัปเดตโลเคชันก็คืออัปเดตที่อยู่ของไอ้เจ้าเอ็กเลฟไฟล์คือ reference file ตัวนี้เข้ามาไหมเราก็ตอบโอเคไปครับก็คือไปอัปเดตนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางจุดอของ drawing เนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงไม่สามารถที่จะแสดงไฟล์ Excel อันนี้ได้นะครับอย่างนี้เราเห็นว่างๆตรงบริเวณนี้ก็คือที่จริงจะมี drawing อาจะมี drawing อยู่ตรงนี้แต่มันไม่สามารถแสดงได้เราก็มาดูให้มาสังเกตที่ด้านซ้ายของจอนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี Excel ไฟล์ในนี้จะมี Excel ไฟล์อยู่ทั้งหมด4ี่ห้าไฟล์ด้วยกันแต่ละไฟล์นั้นมีเครื่องหมายคือเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะครับเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนี้แสดงว่ามันหา e x c e p t ไฟล์ไม่เจอมันก็เลยแสดงให้ไม่ได้ซึ่งมันจะปรากฏที่ตัวนี้ครับที่เครื่องหมายคำถามตัวนี้มันจะเป็นเ,เครื่องหมายก็คือนี่คือผ่าทางเดินซึ่งมันหาแล้วหาไม่เจอมันก็มาฟ้องเราว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะมาดูอยู่ที่ตรงไหนหาไม่เจอวิธีการก็คือเราจะต้องเอ็กเลฟไฟล์ตรงนี้เข้ามาใช้งานไม่งั้นเราก็ทํางานไม่ได้เราก็มาที่นี่ครับที่เจ้าเอ็กเลฟไฟล์ตัวเก่าที่แสดงอยู่นะเราจะเห็นว่าผาดของมันเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราอยู่บนเครื่องนี้อยู่บนเครื่องของที่เรามาใช้งานเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขมันก็คือคลิกขวาครับคลิกขวาก็จะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เราเป็นว่าอัพเมนูขึ้นมาให้เราให้เราเลือกเราเลือกอันโหลดก่อนครับคลิกที่อันโหลดครับเมื่อคลิกที่อันโหลดเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่ามันจะมีกระบาดสีแดงแล้วก็เครื่องหมายอันโหลดตรงนี้อยู่สีแดงปรากฏอยู่แสดงว่าไฟล์นี้ถูกอันโหลดไปแล้วผาดของมันก็จะถูกลบออกไปด้วยจากความจำของออโตเคดดังนั้นเราจึงต้อง Attach มันเข้ามาใหม่ก็ไปคลิกขวาที่ไฟล์ Excel นั้นแล้วก็ไปที่ Attach ตัวนี้นะครับเมื่อ Attach เสร็จมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะฮะขึ้นเราเลือกเราก็ต้องไปที่ Directory ซึ่งเราเก็บไอ้เจ้าไฟล์ Excel ตัวนี้เอาไว้นะแล้วก็ไปเลือกไฟล์นั้นขึ้นมาใหม่เมื่อเลือกแล้วเนี่ยก็จะแสดงเป็นไอคอนพรีวิวมาให้เราดูว่าเนี่ย
ฟล์ที่ยูจะเล็บเข้ามาเนี่ยมันคือตัวนี้นะใช่หรือไม่เราดูแล้วโอเคใช่เราก็โอเคปึ๊บมันเป็นขึ้นมามันก็จะมีดรอกบล็อกขึ้นมาว่าตัวเนี้ยอยู่ต้องการที่จะแอดแทชเข้ามานะฮะในลักษณะใดเป็นแอดแทชเมนต์หรือเป็นโอเวอร์เลยนะอันนี้เราให้เป็นแอดแทชเมนต์นะครับสำหรับอันนี้ก็คือสเกลเราจะให้เป็นสเกลอะไรนะครับอันนี้เราจะให้เป็นสเกลอะไรนะฮะอันนี้ก็บอกเส้นทางของมันว่าให้เป็นจะให้เป็น d i r e c t i v e part เป็น full part หรือเป็น no part เราโนพาดก็ได้ครับเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้หลังจากที่เราตรวจสอบตรงนี้แล้วโอเคคลิกเลยครับโอเคเราจะเห็นว่าเครื่องหมายคำถามตรงนี้หายไปและไฟล์ที่เอ็กเล็บเข้ามาก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่เดิมไม่ปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมาครับนี่คือการเอ็กเล็บไฟล์แก้ปัญหาไฟล์ที่เราเอ็กเล็บเข้ามาซึ่งอีกเครื่องหนึ่งกำหนดผ่าทะอาผ่าเดลิเตอรี่เอาไว้อีกแบบหนึ่งแต่ในเครื่องเราไม่ได้กำหนดผ่าเดลิเตอรี่ไว้เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องอันโหลดก่อนแล้วก็แอดทัดเข้ามาใหม่กลับลงไปทำกันดูนะครับมีปัญหาอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้